கணிதம் பகுதி இரண்டில் இடம்பெறக்கூடிய தேற்றங்களுடன் தொடர்பு பெற்ற வினாக்களை பற்றி நான் இன்றைய வீடியோவில் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்த இருக்கின்றேன் அதன் அடிப்படையில் இன்றைய நாள் வற்ற தேற்றங்கள் சம்பந்தமான ஒரு வினாவை தெரிவு செய்திருக்கின்றேன் இது உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள வினாவாகும் வினாவை முதலில் நன்கு வாசித்து கொள்ளுங்கள் இந்த வினாவை எவ்வாறு நாம் இலகுவாக செய்வது என்பது பற்றியே இன்றைய வீடியோவில் கலந்துரையாட இருக்கின்றோம் எனவே தேற்றங்கள் வினாக்களில் கூடுதலான மாணவர் அதிக திறமையான மாணவர்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் சற்று தடுமாறக்கூடிய தன்மையை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது எனவே நாம் இவ்வினாவை செய்யக்கூடிய முறையை பார்ப்போம் முதலில் தரவுகளை குறித்து கொள்ள வேண்டும் உருவில் காணப்படும் ஓவை மையமாக கொண்ட வட்டத்தில் பி கியூ கியூஆர் எனும் இரு நான்கள் உள்ளன முக்கியமான ஒரு தரவு இரு நான்கள் எனவே நீங்கள் நான்களுடன் தொடர்பு பெற்ற தேற்றங்களை பற்றி கட்டாயம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் நீட்டப்பட்ட பிஓ ஆனது ஆர்கியூவை டியில் இரு கூறுகின்றது வட்டத்துக்கு எக்ஸில் வரையப்பட்ட தொடலி இன்னும் ஒரு தரவு தொடலி எக்ஸ்ஒய்யாக இருக்கும் அதே வேலை எனவே தொடலி தேற்றங்களையும் நீங்கள் கட்டாயம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் அதே வேலை ஆர்கியூவ் ஆனது இசட்டிற்கு நீட்டப்பட்டுள்ளது பிஓ எக்ஸ் எனும் கோணம் நாற்பது பாகையாகும் இன்னும் ஒரு தரவு நனி தரவினை குறித்து கொள்கின்றேன் பிஓ எக்ஸ் கோணம் பிஓ எக்ஸ் நாற்பது பாகை எனவே அக்கோணத்தை நான் இங்கிவாறு குறித்து கொள்கின்றேன் சரி இதில் அடுத்ததாக உங்களுக்கு தரப்பட்டுள்ளதை பார்ப்போம் நாம் அதில் முதலாவது வினா காரணங்களை காட்டி கோணம் பி கியூ எக்ஸின் பெருமானத்தை எழுதுக எனவே இவ்வுருவில் கோணம் பி கியூ எக்ஸின் பெருமானத்தை நாம் கா எழுத வேண்டும் அத்துடன் அதற்கான காரணங்களையும் குறிப்பிட வேண்டும் நான் இவ்வாறு இந்த வட்டத்தை மாத்திரம் வேறாக எழுதும் பொழுது இதில் இரண்டு புள்ளிகள் உதாரணம் பியிலிருந்தும் புள்ளி எக்ஸிலிருந்தும் வட்டத்தின் மையம் ஓவுக்கு வரையப்பட்டுள்ள இக்கோணம் பிஓ எக்ஸ் ஆனது நாற்பது பாகை என ஏற்கனவே வினாவில் தரப்பட்டுள்ளது எனவே இதே புள்ளி பியிலிருந்தும் எக்ஸிலிருந்தும் கியூவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இக்கோணம் பி கியூ எக்ஸ் எனும் இக்கோணத்தின் பெருமானத்தை நாம் காண வேண்டும் எனவே இங்கு நாம் வட்ட மைய கோண தேற்றத்தை பயன்படுத்தலாம் ஒரு வட்ட வில்லாண்டானது மைய புள்ளியில் எதிரமைக்கும் கோணம் அதன் பருதியின் எஞ்சிய பகுதியில் எதிரமைக்கும் கோணத்தின் இரு மடங்கு எனும் தேற்றத்தின் அடிப்படையில் இக்கோணத்தை நாம் இருபது பாகை என எழுதி கொள்ளலாம் இதற்கான காரணம் வட்ட மைய கோண தேற்றமாகும் அதாவது ஒரு வட்ட வில்லினால் வட்டத்தின் மையத்தின் மீது எதிரமைக்கப்படும் கோணம் அவ்வில்லினால் வட்டத்தின் எஞ்சிய பருதியின் மீது எதிரமைக்கப்படும் கோணத்தின் இரு மடங்காகும் அல்லது நாம் இதை மாறியும் எடுத்து கொள்ளலாம் அதாவது மையப்புள்ளியில் எதிரமைக்கும் கோணத்தின் அரைவாசி கோணத்தையே அதன் பருதியின் எஞ்சிய பகுதியில் எதிரமைக்கும் இவ்வாறு நான் இக்கோணத்தை கண்டு கொண்டேன் அடுத்த வினா ஓடிஒய்எக்ஸ் ஒரு வட்ட நாட்பக்கல் என காட்டுக இங்கு ஓடிஒய்எக்ஸ் தற்பொழுது நான் கீரே இங்கு நீல நிறத்தினால் கீரப்பட்டுள்ள இக்கோடு ஓஎக்ஸ் ஆனது வட்டத்தின் ஆரை எனவும் இக்கோடு ஆனது எக்ஸ்ஒய் எனும் இக்கோட்டினை வட்டத்தின் தொடலியாகவும் நாம் எடுக்கலாம் அது இங்கு வினாவில் உங்களுக்கு தரப்பட்டுள்ளது புள்ளி எனவே இங்கு ஆரம்ப வினாவில் இவ்வாறு உங்களுக்கு தரப்பட்டுள்ளது வட்டத்திற்கு எக்ஸில் வரையப்பட்டுள்ள தொடலி எக்ஸ்ஒய் என தரப்பட்டிருப்பதனால் நாம் இதனை தொடலி தேட்டத்தை பயன்படுத்தி எழுதி கொள்ளலாம் தொடலி தேட்டத்தின் படி தொடுப்புள்ளியில் வரையப்பட்ட ஆறைக்கும் தொடலிக்கும் இடைப்பட்ட கோணம் செங்கோணம் எனவே நான் கோணம் ஓ எக்ஸ் ஒய்யினை தொண்ணூறு பாகை என குறித்து கொள்ளலாம் காரணம் தொழிலிக்கும் தொடுப்புள்ளியில் வரையப்பட்ட ஆறைக்கும் இடையிலான கோணம் தொண்ணூறு பாகை என்பதனால் அதே போன்று ஓட்டியானது 
வட்டத்தின் மையப்புள்ளியிலிருந்து இந்த ஆர் கியூ ஆனது வட்டத்தின் நான் ஆகும் எனவே ஆரைக்கும் நானுக்கும் இடையிலான கோணமும் தொண்ணூறு பாகை என்பதனால் நாம் கோணம் ஓ டி கியூ தொண்ணூறு பாகை என குறித்து கொள்ளலாம் அது வட்ட நான் தேற்றம் எப்பொழுதும் வட்ட நான் ஒன்றின் நடுப்புள்ளியையும் வட்டத்தின் மையப்புள்ளியையும் இணைக்கும் கோடு அந்நானிற்கு செங்குத்தாகும் என்பதாகும் எனவே இங்கு இவ்விரு கோணங்களும் தொண்ணூறு பாகையாக காணப்படுவதனால் இவற்றின் கூட்டுத் தொகை நூற்றி எண்பது பாகையாகும் இக்கோணங்கள் அதாவது நாம் இதிலிருந்து எதிர்கோணங்கள் மிகை நிரப்புகின்றவையால் மிகை நிரப்புகின்றது என்பது நூற்றி எண்பது பாய் எனவே இந்த நாட்பக்கலில் எந்த நாட்பக்கல் ஓ டி ஒய் எக்ஸ் எனும் இந்த நாட்பக்கலின் எதிர்கோணங்கள் ஓ டி ஒய் எக்ஸ் எனும் இந்த நாட்பக்கலின் எதிர்கோணங்கள் மிகை நிரப்புகின்றமையால் நாம் இந்த ஓடி ஒய் எக்ஸ் எனும் இந்நாட்பக்கலினை வட்ட நாட்பக்கல் என குறிப்பிடலாம் எனவே ஓடி ஒய் எக்ஸ் ஆனது ஒரு வட்ட நாட்பக்கல் என நிரூபிக்கொள்ளலாம் அடுத்து கோணம் எக்ஸ் ஒய் ஜட்டின் பெருமானத்தை காண்க இது ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு நேர்கோடு ஆகையால் இங்கு இந்த பிடி ஆனது ஒரு நேர்கோடு ஆகையால் ஒரு நேர்கோட்டில் உள்ள அடுத்துள்ள கோணங்களின் கூட்டுத்தொகை நூற்றி எண்பது பாகை கோணம் பிஓ எக்ஸ் நாற்பது பாகை எனவே எக்ஸோடி நூற்றி எண்பதிலிருந்து நாற்பதை கழித்து நூற்றி நாற்பது பாகை என எழுதி கொள்ளலாம் அத்தோடு நாம் இதற்கு முன்னைய வினாவில் ஓடி ஒய் எக்ஸ் ஒரு வட்ட நாட்பக்கல் என நிரூபிக்கொண்டோம் வட்ட நாட்பக்கல் தேற்றத்தில் ஒரு வட்ட நாட்பக்கலின் பக்கம் ஒன்றை நீட்டுவதனால் உண்டாகும் புறக்கோணம் அதன் அகத்தெதிர் கோணம் இது ஒரு வட்ட நாட்பக்கல் ஓ டி ஒய் எக்ஸ் எனவே இதில் டி ஒய் எனும் பக்கத்தை நீட்டும் பொழுது உண்டாகக்கூடிய புறக்கோணமானது அதன் அகத்தெதிர் இந்த புறக்கோணம் சிவப்பு நிறத்தினால் காட்டக்கூடிய இப்புறக்கோணம் அதன் அகத்தெதிர் கோணத்திற்கு சமனாகும் எனவே இதிலிருந்து இக்கோணம் எக்ஸ் ஒய் ஜட்டும் நூற்றி நாற்பது பாகை என நாம் இலகுவாக எழுதி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது எனவே நான் இங்கு வட்ட நாட்பக்கலின் புறக்கோண தேட்டத்தை பயன்படுத்தியிருக்கின்றேன் வட்ட நாட்பக்கல் ஒன்றின் பக்கம் ஒன்றை நீட்டுவதனால் ஒன்றாகும் புறக்கோணம் அதன் அகத்தெதிர் கோணத்திற்கு சமன் என்பது அத்தேற்றமாகும் அடுத்தது வினாவை பாருங்கள் ஓ டி ஒய் எக்ஸ் ஆகிய புள்ளிகளின் ஊடாக செல்லும் வட்டத்தின் ஒரு விட்டத்தை பேரிட்டு அதற்கு ஏதுவான தேற்றத்தை எழுதுக எனவே நாம் இங்கு வட்டத்திற்கு விட்டத்தை பெறிட வேண்டும் இதை ஓ டி ஒய் எக்ஸ் ஒரு வட்ட நாட்பக்கல் எனவே இந்த நான்கு புள்ளிகளினூடாகவும் ஒரு வட்டம் செல்கின்றது இவ்வட்டத்தின் விட்டம் ஒன்றை பெயரிட வேண்டும் ஆனால் இவ்வட்டத்தின் மையப்புள்ளி எது என்பது எங்களுக்கு தெரியாது எனினும் வட்டத்தின் கோணங்களுடன் தேட்ட தொடர்பட்ட தேட்டத்தை பயன்படுத்த போகின்றேன் பாருங்கள் நான் இவ்வாறு ஓவையை இணைக்கின்றேன் ஓவையை நாம் விட்டம் என கூறலாம் ஆனால் அதற்குரிய காரணத்தை கூற வேண்டும் தேற்றங்களை பொறுத்தவரையில் நாம் நினைத்தவாறு எழுத முடியாது அதனை நாம் காரணங்களுடன் நிறுவ வேண்டும் இங்கு இவ்விரு புள்ளிகள் எக்ஸ் ஒய் எனும் கோட்டினையும் ஓ எக்ஸ் எனும் கோட்டினையும் கருதும் பொழுது இக்கோணம் தொண்ணூறு பாகை எனவே நாம் இதிலிருந்து ஒரு முடிவெடுக்கலாம் ஓவை என்பது வட்டத்தின் விட்டமாகும் ஏனெனில் வட்ட தேட்டத்தில் ஒரு தேற்றம் அரை வட்ட கோணம் செங்கோணமாகும் எனவே ஓவை விட்டமாகையால் இது ஒரு அரை வட்டம் இவ்வரை வட்டம் வட்டத்தில் எதிரமைக்கக்கூடிய கோணம் செங்கோணம் எனும் தேட்டத்தின் படி நாம் இவ்வாறு எழுதி கொள்ளலாம்